ini adalah helm pilot pesawat tempur F-35. Helm ini berharga 400 ribu dolar. Jika dirupiahkan, sekitar 6 miliar rupiah. Jadi, helm ini seharga mobil Ferrari. Jangan tanya sebanyak apa jika dibelikan kerupuk tayamum. Saya malas menghitungnya. Ini juga helm pesawat tempur lainnya. Ini adalah helm terbaru yang digunakan oleh pilot pesawat tempur Eurofighter Typhoon. Helm ini diberi nama Striker dan dibuat oleh Bay System. Meskipun tampilannya sedikit memicu tripophobia, namun harga helm ini juga sama mahalnya, 250 ribu pound sterling atau 400 ribu 100 dolar. Mengapa helm pesawat tempur tersebut sedemikian mahal? Apa saja teknologi yang disematkan pada helm tersebut? Dalam video ini, kita akan membahas tentang kecanggihan teknologi helm pilot pesawat tempur. Helm yang digunakan oleh pilot pesawat terbang terus berevolusi sejak era Perang Dunia Pertama hingga saat ini. Pada masa Perang Dunia Pertama, pilot menggunakan penutup kepala berbahan kulit dan kacamata atau goggles. Keduanya terutama berfungsi untuk melindungi dari terpaan angin karena bentuk kokpit yang terbuka pada masa itu. Dalam perkembangannya, pilot terutama pilot pesawat tempur menggunakan helm yang hampir sama dengan helm sepeda motor. Namun, karena adanya tuntutan kebutuhan pelindungan yang berbeda, helm pesawat tempur mengalami modifikasi di beberapa bagian. Yang paling mencolok adalah adanya masker oksigen yang dapat dipasangkan pada helm tersebut. Dengan semakin tingginya kemampuan terbang pesawat, maka pilot membutuhkan suplai oksigen untuk bernafas. Karena semakin tinggi, tekanan udara semakin rendah. Salah satu contoh helm yang banyak digunakan adalah SGU-55P buatan Gentex Corporation. Helm ini pernah digunakan secara luas oleh pilot-pilot pesawat tempur Amerika, baik itu pesawat F-16, F-15, F-18, dan lain-lain. Helm ini juga digunakan sebagian pilot-pilot pesawat tempur TNI Angkatan Udara, terutama pada pesawat buatan barat. Sedangkan pilot Sukhoi menggunakan helm seri Zetza buatan Rusia. Di bagian pipi dari helm HGU-55 ini terdapat tempat untuk menjantelkan masker oksigen. Bagian ini disebut sebagai Bayonet Receiver Kit. Untuk kaca depan atau visor dapat diganti-ganti dengan beberapa pilihan. Misalnya visor bening atau gelap. Ada juga pilihan gradient, high contrast, dan laser protektif yang mampu melindungi dari pancaran sinar laser. Untuk komunikasi, pada bagian earcup terdapat earphone. Kabel ke earphone tinggal dijolokkan pada jack di sebelah kiri. Earcup ini juga berfungsi sebagai earmuff yang meredam suara bising dari mesin pesawat. Sedangkan microphone umumnya ditempatkan di bagian masker oksigen, atau dapat juga di bagian luar. Cangkang helm ini menggunakan bahan aramid yang relatif ringan namun sangat kuat. Bobot helm 55P ini adalah 998 gram alias 1 kg kurang sedikit. Selain tipe HGU 55P, Gentex juga memproduksi tipe yang lebih baru, diantaranya HGU 56P untuk helikopter, HGU 68, dan lain-lain. Dengan digunakannya secara luas, membuktikan bahwa helm ini memiliki kualitas dan fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pilot pesawat tempur. Namun, tentunya masih banyak yang bisa diperbaiki dan dikembangkan dari helm buatan Gentex ini. Untuk itu, selain Gentex, ada beberapa perusahaan yang juga memproduksi helm untuk pilot pesawat tempur. Salah satunya adalah Leaf Airborne Technologies. Salah satu produk dari perusahaan ini adalah helm FV 2.2 NGF WH atau Next Generation Fixed Wing Helmet. Helm ini menggunakan material fiber carbon yang jauh lebih ringan. Bobot helm ini diklaim 42% lebih ringan dibandingkan dengan helm yang digunakan sebelumnya. Hal ini penting, karena ketika bermanuver, pilot bisa mengalami g yang cukup besar. Misalnya dalam manuver 4G, maka beban yang dirasakan kepala adalah 4 kali lipat bobot helm yang sebenarnya. Misalnya bobot helm 1 kg, Ketika mengalami g sebesar 4G, kepala pilot seolah menahan beban helm seberat 4 kg. Pengembangan lain dari helm ini diantaranya ventilasi yang lebih baik, bayonet receiver kit yang dapat diputar, dan tali daku dengan penguncian magnetik. AV2.2 juga dilengkapi dengan mounting untuk pemasangan night vision device, sehingga pilot bisa menggunakan NVG pada saat terbang pada malam hari. 
Fitur lainnya adalah hands-free cockpit illumination. Pilot bisa menyalakan dan mematikan lampu penerangan pada cockpit menggunakan helm tersebut. Ada tombol di bagian dalam helm yang dioperasikan dengan otot rahang. Saat ini, pengembangan teknologi helm pilot dititik beratkan pada integrasi antar helm dengan sensor dan sistem avionik pesawat. Pilot tidak lagi harus melihat panel-panel di dashboard cockpit atau melihat melalui head-up display. Dengan teknologi helm pilot terkini, indikator-indikator tersebut ditampilkan oleh helm yang dikenakan oleh pilot tersebut. Teknologi ini disebut sebagai helmet mounted display. Ada beberapa teknologi yang memungkinkan memproyeksikan indikator-indikator penerbangan langsung ke mata pilot. Yang pertama adalah Integrated Helmet and Display Side System, disingkat ISDSS. Ini pada dasarnya mirip seperti head-up display berukuran mini yang diletakkan tepat di depan bola mata pilot. Di depan mata pilot terdapat monokular display yang menampilkan data-data seperti pada head-up display. Dengan demikian, Pilot seolah-olah melihat angka-angka dan penanda target berada langsung di depannya. Sistem ini salah satunya digunakan pada helikopter serang AH-64 Apache. Pada tahun 80-an, Elbit System dari Israel mengembangkan display inside helmet atau dash. Helm ini menggunakan visor berbentuk melengkung untuk memantulkan citra gambar yang dihasilkan oleh tabung CRT. Sistem ini digunakan tahun 90-an pada pesawat-pesawat F-16 dan F-15. Kemudian, ada GSMCS atau Joint Helmet Mounted Queuing System. GSMCS merupakan pengembangan dari Dash. GSMCS berbentuk modul yang bisa dipasangkan pada helm pilot tradisional, seperti misalnya HQ-55P. Sistem ini tidak lagi menggunakan CRT untuk menghasilkan gambar, namun menggunakan sistem digital yang lebih cepat dan responsif. Untuk mendeteksi arah dan posisi kepala pilot, helm ini menggunakan sensor elektromagnetik. Sistem yang hampir sama adalah Helmet Mounted Integrating Targeting, disingkat SMIT, yang dikembangkan oleh Thales dari Perancis. Ini juga merupakan perangkat berbentuk modul yang bisa dipasangkan pada helm pilot standar. Sistem ini oleh pabrik pembuatnya dinamai Scorpion. Scorpion mampu menampilkan simbologi secara full color. Misalnya, Penanda pada pesawat musuh menggunakan warna merah, dan pesawat kawan memakai warna biru. Dengan demikian, pilot memiliki kesadaran situasional yang lebih tinggi saat bertempur. Untuk mendeteksi arah dan pergerakan helm, memakai sistem yang disebut Hybrid Optical Base Inertial Tracker, disingkat Hobbit. Sistem ini menggunakan gabungan sensor optikal dan inersial. Scorpion, selain digunakan pada pesawat tempur Perancis yakni Rafal, juga digunakan di beberapa pesawat, misalnya F-16, A10, dan sebagian F-22 Raptor. Selanjutnya, helm terbaru untuk Eurofactor Typhoon adalah HMSS atau Helmet Mounted Symbology System. Helm ini dibuat oleh Bay System bekerja sama dengan Pilkington Optronics dan diberi nama Striker. Upgrade selanjutnya dinamai Striker 2. Helm ini mampu menampilkan citra dari perangkat Net Vision, kemudian di atau ditempelkan tepat pada pedangan visual mata pilot. Demikian juga dengan simbologi yang sudah full color, juga ditempatkan tepat pada objek yang dilihat oleh mata pilot. Untuk dapat menempatkan proyeksi tersebut secara tepat, maka posisi dan arah helm harus terdeteksi secara akurat. Untuk itulah fungsi dari bentol-bentol di permukaan helm yang jika dilihat bikin gatal-gatal. Tonjolan itu merupakan LED yang memancarkan inframerah. Titik sinar inframerah tersebut dideteksi oleh sensor pada kokpit pesawat. Dan teknologi yang digunakan pada helm seharga 6 miliar pada F-35 adalah Helmet Mounted Display System atau HMDS. Helm ini dibuat oleh perusahaan joint venture antara Elbit System dan Rockwell Collins. Joint venture ini bernama RCEVS, singkatan dari Rockwell Collins ESA Vision System LLC. ESA adalah Elbit System of America, cabang Amerika dari Elbit System Israel. Display pada helm ini dipancarkan oleh proyektor kecil di atas helm. Citra ini disorotkan ke visor dan dipantulkan langsung ke pupil mata pilot, sehingga pilot akan melihat langsung proyeksi citra ini seolah-olah langsung dengan mata kepalanya sendiri. Di dalam helm, terdapat sensor pupilometer yang mendeteksi pergerakan pupil atau mata pilot. Seluruh citra dari sensor pesawat bisa ditampilkan dan diproyeksikan ke mata pilot. 
termasuk pesawat musuh yang posisinya terhalang dinding kokpit. Misalnya, ada pesawat musuh yang posisinya di bawah pesawat. Ketika pilot melihat ke bawah, ia bisa melihat indikator atau penanda pesawat musuh tersebut. Jadi, seolah-olah dia bisa melihat menembus badan pesawat. Agar citra ini bisa ditampilkan secara akurat, maka setiap helm harus disetting disesuaikan dengan kondisi fisik pilot, terutama ukuran kepala dan posisi mata. Rata-rata dibutuhkan waktu dua hari untuk proses setting ini. Proses ini diulang setiap enam bulan. Selama menjadi pilot yang menggunakan helm ini, pilot harus menjaga penampilannya agar tidak banyak berubah. Perubahan gaya rambut atau badan yang bertambah gemuk atau kurus bisa mempengaruhi settingan helm tersebut. Dengan menggunakan helm canggih tersebut, pilot akan sangat terbantu dalam pertempuran. Seluruh tampilan yang tadinya ada di kaca head-up display, kini diproyeksikan langsung ke mata pilot. Karena itulah, kokpit F-35 tidak lagi dilengkapi dengan head-up display. Pilot bisa mengetahui posisi pesawat musuh dengan sangat cepat. Jika hanya mengandalkan mata, Pesawat yang berada misalnya di jarak 5 km hanya terlihat seperti titik kecil yang mudah hilang dari pandangan. Namun, dengan helm pintar ini, pilot akan melihat penanda pada posisi pesawat tersebut. Dan penanda ini bisa dilihat 360 derajat. Meskipun pesawat musuh berada di bawah atau di belakang, selama masih terdeteksi oleh radar atau sensor inframerah pesawat, pilot tidak akan kehilangan jejak. Apalagi jika dalam pertempuran malam hari. Helm ini akan memberikan keunggulan berkali-kali lipat. Istilah The Man Behind The Gun tentu ada benarnya. Tapi harus diakui, dalam era perang modern, peran kecanggihan alat akan semakin dominan. Siapa yang memiliki perlengkapan tempur lebih maju akan lebih berpeluang untuk menang. Sampai jumpa.